Father and of the Son and of the Holy Spirit. Beloved brothers and sisters in Christ. Today we celebrate one of the great feasts of the church. Сегодня мы отмечаем один из самых великих праздников церкви Христовой. This this great commemoration of the uh, of the Last Supper of our Lord and Savior Jesus Christ with the apostles. Великая последняя тайная вечеря Господа нашего Иисуса Христа, которую Он совершил вместе со своими учениками. This this commemoration. It is the commemor is the commemoration of the initiation of our Eucharistic liturgy. Это воспоминание является основанием нашей евхаристической литургии. Because from the from the uh, time that the Lord broke bread with the apostles before his crucifixion. Потому что с того времени, как Господь разделил хлеб вместе со своими учениками до своего распятия. The Eucharist has been going on I would undoubtedly daily since that, since that great day. С тех пор Евхаристия совершается ежедневно. There is a, there is a, a foreshadowing in the Old Testament of the Eucharistic liturgy. В в Ветхом Завете мы находим прообраз Божественной Литургии, Божественной Евхаристии. Во времена первого Иерусалимского и второго Иерусалимского храма приносилось в жертву хлеб и вино, и это освещалось и оставлялось в святая святых в присутствии Господа, как в жертву. There was offered the bread and wine. И когда Авраам встретил в Ветхом Завете священника Мельхиседека, ему было предложено хлеб и вино. And this was not just a sign of hospitality. Это было не только знаком гостеприимства. But rather, this was a liturgical act of an offering of of the bread and the wine to God. Uh, нет, это не было просто гостеприимством, это был знак uh, мистический, uh, знак uh, приношения Господу. To the temple, and he, he, and those were with who were with him ate the showbread. И когда мы тоже читаем Ветхом Завете, когда Давид путешествовал по стране и со своими спутниками, они пришли в храм и вкусили вот это жертво приношения хлеб. In the Old Testament, this bread was reserved only for the priests. В Ветхом Завете этот хлеб предназначался для употребления только священниками. Потому что понималось тогда, что хлеб и вино, которое освящалось благодатью Божией, освящало всех тех, кто вкушал от них. And so when David, who was the anointed king, uh, re uh, received the, uh, the bread and the wine at the temple, this was not just that he, he got into somebody's kitchen and ate это не означало, что он просто ворвался чуть-то как бы кухню и сел, потому что был голодный. But rather, 
he went into the temple and ate that which was sanctified so that he too would be sanctified. Но он сделал это для того, чтобы сам получить освящение от этого жертвоприношения. And thus David is remembered not only as, a, as the king, but also as a prophet and, and who also functioned as a priest. Поэтому мы вспоминаем царя Давида не, не только как правителя, как царя, и не только как пророка, но также как священника. And it is, it is that uh, priesthood which is, which is one of the most important things that we remember today as being, uh, as being established uh, or re-established not the priesthood of the of uh, Aaron and uh, and Levi. И поэтому это означает, что вот восстанавливается священство особое, не только священство Аарона и Левита. Because they were of a particular tribe, and that kind of priesthood was 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 by inheritance. Они, вот Аарон и, и другой, они принадлежали особому племени, и это было священство по наследству. We, uh, we forever, а вот Христос с тайной вечери и своей жизнью и своей жертвой свидетельствует, что Он является священником по чину Мирхиседека. И вот это священство начинает новое священство, священство Нового Завета. Никто из племени Иуды служил священником во втором храме. Они должны были происходить из племени Аарона и Ливии. И говорится в Писании, что когда сменилось один завет другим, изменилось также и характер священства. And so today we, we hear these words of the Lord which are echoed to us over the course of the centuries and have been repeated every day. И сегодня мы услышали слова, которые раздаются целыми на протяжении целых веков и которые мы слышали сегодня. These are the words that are that designate the priest of the new covenant. И это эти слова, которые относятся к священству Нового Завета. This is my blood of the new covenant. Это э, моя кровь Нового Завета. My body, which is given for you, my blood of the new covenant, given for you for the remission of sins. И мое тело и моя кровь Нового Завета, которые даются вам для оставления грехов. Jesus is a priest who did not offer uh, goats and bulls and, and birds uh, in, the, in the temple that was built by hands. Христос не приносил жертву Богу в виде животных, как это делалось в руками созданный храм. But rather he offered himself in the uncreated temple at the throne of God. А он, однако, он себя самого отдал в жертву нерукотворном храме Божьем. Он не принес в жертву кровь и плоть живот, жертвенных животных, а само, свою плоть и свою кровь. А отдавая Богу Отцу свою жизнь, Он ее вновь получил обратно и отдает ее снова нам. Поэтому каждый из нас, принимая тело и кровь Спасителя, становимся священниками по чину Мелхиседека. 
in the, in the, in the first temple of Jerusalem built by Solomon. Первым храме Иерусалимском, построенном царем Соломоном, the kings and the priests and the prophets were anointed with holy chrism. И король, царь, и пророки, и священники были помазаны святым миром. But the faithful people were not. Но верующий народ не был помазан. The priests alone ate the, ate the bread and drank the wine. Только священники при храме принимали в пищу жертвенный хлеб и вино и остальное. And the faithful did not. А народ не получал этого. Christ has opened, has brought forth for us, has revealed this new covenant which is given in His blood. А Христос явил нам новый завет, который открывается нам его кровью. This new relationship with God, which is what, it, what the covenant means. Он фактически дал нам новые взаимоотношения с Богом. И это, 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 это в общем, и поясняется понятие слова завет. Whereas in the Old Testament, everybody would, would go in and wash uh, before they went into the temple. They'd take a bath. В Ветхом Завете, перед тем, как войти в храм, каждый должен был полностью умыться. We also enter into this new temple by water. И мы также входим как бы в, в храм Божий, в церковь посредством святого крещения. Мы тоже омываемся крещенской водой. Through baptism. And Через now, крещение. But now, Every one of us who enters into this new covenant with God is, receives the anointing of the chrism. И каждый, кто становится членом церкви, входит в новый завет, также, значит, подвергается помазанию святым миром. And by that anointing, we receive the gift of the Holy Spirit. И через это помазание мы получаем благодать и дар Святого Духа. Each and every one of us who has become a partaker of that covenant, who has been anointed with, with the chrism of God, каждый из нас, кто был помазан миром Божиим, also partakes of that bread and that wine. И каждый из нас также потребляет хлеб, тело и кровь, which has been тело и и хлеб и вино, которые стали телом и кровью спасителя. Which has been offered uh, uh, by our Lord Jesus Christ. Которое было предложено Господом нашим Иисусом Христом. At the hands of us, His unworthy servants. И дается нам Его недостойным рабам. But offered by our Lord Jesus Christ to our Father, so that we again receive in return the gift of the Holy Spirit. И вот это Он приносит себе жертву свое тело и и кровь Отцу для того, чтобы мы получили в результате благодать Святого Духа. So that each one of us partakes of the priesthood. Так что каждый из нас становится как бы царственным священником. Every one of us is called to offer a sacrifice of praise and thanksgiving to God. И каждый из нас призван принести в жертву хвалу и славу Богу. And to offer everything that we have and everything that and everyone we encounter and everyone we love in, a, in, a, in an offering of thanksgiving to God. И посвятить всех, кого мы знаем, кто нас окружает, посвятить Богу и принести наши взаимоотношения в жертву Богу. And those of us who have been uh, chosen and ordained uh, to serve at the, at the altar. И те из нас, кто были избраны служить у престола Божия. И мы разделяем с вами нашу паству, которую мы ведем. Service of praise and thanksgiving. И мы как бы возглавляем эту службу благодарения и прославления Бога. 
where even through us, the Lord offers us the, that great gift of his sanctification through his body and blood. И через нас он предлагает всем в Церкви Христовой вот эту великую тайну тела и крови Сына Своего. Thus, the church has become the new Israel. Потому, как я стараюсь вам довести, Церковь стала именоваться и пониматься как новый Израиль. The true Israel of God. Подлинный Израиль Господа. And uh, it is, and and we have become the heirs of those uh, promises that God gave uh, to Abraham and to Isaac and to Jacob. И мы стали наследниками тех обетований, которые Господь Бог оставил Аврааму, Исааку и Иакову в Ветхом Завете. And to, and even to Moses and to Aaron. И даже Моисею и Аарону. So on this day, we celebrate this great gift of God to us. И поэтому сегодня мы молитвенно отмечаем и торжествуем и празднуем этот великий дар Божий перед нам. Giving thanks to God for everyone and everything. И благодарим Господа за всех и за вся. And by that, you sanctify everything and everyone that you encounter. И через это принятие этого дара, через прославление Бога, мы передаем освящение всех, с которыми мы сталкиваемся. So that all of us together sanctify the whole world. И поэтому всех мы вместе освящаем весь мир. In that offering of thanksgiving to God. Именно этим приношением благодарения Господу. Which is summed up and uh, recapitulated. Который, в общем, все сводится uh, in, the, in the offering of our Lord Jesus Christ by, uh, of, of his own life in love to the Father. И все сводится к приношению Господа в жертву своей своей жизни за, за всех и за вся. С праздником. С праздником. Благословение Господне на вас, Тего благодати, человека любим, всегда ныне и при слове веки веков.